tratamiento de aguas residuales o alguna vez tratamiento de efluentes industriales líquidos. Tratamiento de aguas residuales. Entonces puede tener diferentes, diferentes nombres. Entonces hemos visto las diferentes unidades o diferentes etapas, ¿no? Hay un tratamiento que es primario, por ejemplo, es el tratamiento inicial. Tratamiento inicial. Entonces, esta es una etapa. Y la segunda es el tratamiento secundario. El tratamiento secundario. Este es el segundo. O tratamiento biológico. Este es el biológico. Aquí lo voy a anotar. Entonces es importante destacar de que en el primario, si nosotros recordamos, tenemos la eliminación de materiales extraños, eliminación de plástico, bolsa, trapo, arena, todo ese material extraño, el efluente. Después se hace un, un, una separación de grasa acá, se hace un enfriamiento, se utiliza un DAF, por ejemplo. O sea, no, no es indispensable el DAF, no, no es obligatorio. El que quiere, porque el, la planta del DAF eh, tiene su costo también. Y luego viene una coagulación, clarificación, eh, tratamiento físico-químico. Ese es el primario, una serie de etapas tiene el primario. Se lo está preparando el efluente para llevarlo a tratamiento secundario. Entonces, en el primario ya hay una disminución. Aquí existe o ocurre una disminución de la DBO y también la DQO. De repente, entre el 30 a... 40% le vamos a poner, y a veces algunos dicen 50, dice. Entre un 30 a 40%, pero nada raro que ustedes lo encuentren en algún libro. Fíjense cómo disminuye en este tratamiento primario, se consigue una disminución de la DQ y la DBO. La DBO prácticamente es un 30, 40%. Y el restante 60% se elimina con la participación de microorganismos, no hay otra forma. ¿ya? Entonces aquí se elimina o se reduce el restante 60% de DBO. O de repente no 60, sino 50 o 55. O algo va a quedar el DBO, pero bueno, ya no es de riesgo. Entonces, todo eso incluye una serie de etapas. ¿no? Hemos visto nosotros, por ejemplo, voy a insistir, una serie de etapas. Puedo hacer yo una serie de diagramas de bloque, donde aquí puedo representarse, y por ejemplo, el, la separación de materiales extraños, separación de arena, bolsas plásticas, etcétera, etcétera. Aquí la cámara desgrasadora o, o la separación de grasa. Aquí puede ser el enfriamiento. Aquí puede ser, por ejemplo, puede ser el DAF acá. Aquí puede ser el físico químico. O la clarificación, ¿se acuerdan cuando agregamos los alumbres alumínicos? para clarificar el efluente. Entonces, este es el tratamiento y corrección de pH más puede ser acá. 
Este es PH. Entonces, de aquí para atrás, puedo decir yo que el tratamiento primario, esto, aprendan por favor esto, grábense. Tratamiento primario. ¿En qué consiste el tratamiento primario? ¿Cómo se define? Es una preparación del efluente, lo estamos preparando para que entre al secundario. Entonces, hay la eliminación de todos esos componentes que hemos dicho acá, ¿no es cierto? Arena, bolsas plásticas, materiales extraños, gruesos, etcétera, etcétera, acá. Separación de grasa, enfriamiento, eliminación de grasa remanente, tratamiento físico-químico, una, una clarificación si es necesario, corrección del pH. Y luego viene el secundario, el tratamiento secundario. ¿no? Donde aquí puedo tener yo el aereador. Luego del aereador que viene el sedimentador. Donde se separan los lodos. Luego viene el clorinador. Entonces, aquí viene la aereación. Si este es un proceso aeróbico, entonces viene la aereación. Aquí ocurre la significativa disminución. Aquí ocurre la significativa caída de la disminución de la DBO. Porque aquí se, hay un, todo un sistema de compresores que insuflan aire acá. Entonces ahí las bacterias trabajan. ¿Qué hacen? Las bacterias degradan la materia orgánica del efluente aquí. Entonces luego ya se sedimentan, se separan los lodos. Aquí se separan los lodos. En ocasiones se recircula los lodos. En ocasiones acá, cuando faltan microorganismos acá, eh, se, se recircula. ¿Por qué? Porque son los microorganismos los reactivos transformadores que van a degradar la materia orgánica. Entonces, lo clarificado de acá, lo clarificado, se pasa al clorinador. Aquí vamos a matar las bacterias. El objetivo es eliminar o matar las bacterias que están presentes y todo tipo de microorganismos. Y luego que tengo, tengo el efluente tratado. Que lo puedo llevar a un cuerpo receptoria. Cuerpo, cuerpo receptor, que puede ser un arroyo, puede ser un río, o puedo regar, dependiendo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado si, si están los parámetros dentro, dentro del rango como, estable, como lo establece la norma, ¿no? Entonces, de todas formas, ya no va a causar mortandad de peces en el río o, o en, el, en el arroyo donde, donde enviemos este efluente. ¿Por qué? Porque en este punto la autoridad competente, ya sean los inspectores de la gobernación, de la alcaldía, de la, la instancia de gobierno respectiva, vienen ellos y hacen análisis de acá. Entonces ellos dicen, este efluente ya no es agresivo para el medio ambiente, entonces puede ser enviado a un cuerpo receptor. Ellos dan la orden, dan la luz verde, el momento. Entonces ya sabemos de que la DBO tiene que estar en varios valores inferiores a cuánto? A 80 partes por millón. La DQO, ¿cómo tiene que estar? Valor tiene que ser inferior a... 250 partes por millón. El pH, ¿cuánto tiene que estar? Neutro. Y así todos los parámetros, incluso fíjense la temperatura del efluente. 
miren ustedes, la temperatura de este efluente que ya está tratado debe tener una temperatura de más o menos 5 la temperatura del cuerpo receptor. Si aquí hay un arroyo, por ejemplo, ya, que, que tiene 20 grados, por ejemplo, acá, T igual 20 grados. Entonces, ¿cuánto tendría que tener el efluente? Más o menos 5, 20 grados centígrados. Puede ser con, con, con 15 o con 25 grados. Puede llegar este efluente aquí. Eso quiere decir. Y hay otros parámetros más que, que, que deben cumplir. Pero básicamente, si están bien estos dos, con seguridad que los otros van a estar también estabilizados, van a estar dentro del rango. Muy bien, algo más voy a explicar acá. Aquí hay una unidad. En, en algunas ocasiones hay dificultad para, para tener una, una elevada concentración de bacteria. Entonces, así como el DAF, ¿se acuerdan? Es una unidad importante. También hay otra unidad llamada biofiltro. Biofiltro. Que este, es muy importante y se lo ubica en un punto determinado. Ahorita vamos a ver el biofiltro. Es una estructura que puede tener unos 8 o 10 metros de alto. Ya aquí hay una construcción acá. Esta es la base. Esta es la estructura. De repente algo similar a una torre, parecido. Entonces aquí tengo yo el nivel de agua. Ah, no, 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 no es como... El nivel de agua acá. ¿Y eh, qué es lo que tenemos acá? Acá hay una cinta que están colgando. Aquí lo voy a hacer así. Voy a hacer una estructura acá. Y que cuelguen las cintas acá. Uno. Dos. Muchas cintas cuelgan acá. Tres. Cinta. Imagínense ustedes una cinta, como una cinta aislante, imagínense que están colgando acá. Es un poco más rugosa si son estas. Cuelgan. Y por aquí... No es con esto. Es con otra herramienta. Aquí viene agua. O el efluente, vamos a decir. Es muy interesante esta unidad, pongan la atención. Entonces, estas cintas están colgando, son rugosas. Imagínense como una cinta aislante, el, 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 el ancho. Y un poquito el espesor tal vez igual, pero son rugosas. Entonces, por todo esto cae el efluente, por todo este sector, cae, moja la cinta y llega aquí el efluente. Entonces, voy a dibujar una cinta, miren ustedes, una cinta voy a dibujar. Una de estas, así grande la voy a hacer. Entonces, aquí se va pegando, en todo este sector se van pegando, bacterias se van pegando, así. Se va pegando así. Si esta es una cinta, entonces aquí se va a ir pegando bacteria aquí. Un, un lodo se va pegando. Y se hace más grande. Y se hace más grande, más grande, más grande. Y puede caer ya. Cae aquí. Hay mucho lodo, ¿qué? entonces son muchos microorganismos, bacterias. En cada cinta ocurre eso. Son cintas de PVC, ese es un biofiltro. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reproducir, reproducir bacterias o microorganismos. Entonces aquí tengo una bomba. El líquido, ¿y a dónde lo voy a llevar? Lo voy a llevar a acá, al agregador, aquí, con esta bomba. Entonces, en ese 
en esa agua que estoy bombeando acá, la realidad, estoy llevando alta concentración de bacterias. Ese es el objetivo de un biofiltro. Hay diferentes marcas, como todo, todo, todo equipo. ¿Ya? Biofiltro, diferentes modelos. Pueden ser así en cuadro, ¿ya? 9 de alto. El, el de aquí en Warner, el aceite fino en Warner, tiene 9 de alto por 3 por 3 aquí en cuadro. Tiene su estructura acá, su, una especie de una piscina, donde el efluente ingresa por la parte superior y moja a cada, a cada cinta, to, todas las cintas las moja, y ahí recircula, recircula el afluente, hay otra bomba que hace recircular, pero también hay otra bomba que ya está llevando ese afluente con elevadas concentraciones de bacterias, aquí en el agregador, aquí se requiere. Entonces, en algunos efluentes es muy difícil conseguir elevadas concentraciones de microorganismos o de bacterias. Para eso ellos utilizan esta unidad, ¿para qué?, para conseguir grandes poblaciones de microorganismos. Y eso es lo que ocurre. Aquí viene el efluente, todo el tiempo está mojando la cinta y se va pegando. Como son rugosas las cintas, son, no son lisas, son rugosas, entonces se van acumulando aquí unos barros, unos lodos. Aquí se hace así como un gel, se hace. Y se, con el peso va creciendo más, más y cae. Cae aquí, miren ustedes, cae. A, este, a esta agua y con una bomba ya se lleva esa agua con bacterias y ahí están las bacterias, se lleva aquí al aerador aquí se necesitan, son muy útiles las bacterias, ¿qué hacen acá? reducen la materia orgánica, por lo tanto disminuye la DBO, DQO, todas las variables acá disminuyen y la siguiente etapa es con sedimentación como tenemos elevada concentración de bacterias ya hemos visto en, el, en el, la clase anterior, el tubo acá, o el, el equipo cilindrocónico, ¿no? que en el, al fondo se va el sedimento, los, los lodos biológicos que se llaman, al fondo, y ahí este, ya se separa, esos lodos biológicos se puede recircular aquí, se puede, o, o sea, si hace falta se recircula, si no hay que llevarlo en, en camión, en carro volquete, hay que llevarlo, carro cisterna, hay que llevarlo a los, a los sembradíos como abono, este lodo que se genera, son lodos biológicos, elevadas concentraciones de microorganismos y otros, otras sustancias químicas más. Y bueno, el sobrenadante, el líquido ya clarificado, lo voy a pasar a clorarlo, voy a matar ya las bacterias. Aquí son muy útiles, muy importantes, las cuido, las protejo. Aquí ya, no, aquí ya me estorban, las tengo que matar. ¿Por qué? Porque ese efluente tiene que ir a un cuerpo receptor libre de bacterias, aquí falta también libre de bacterias o microorganismos. ¿no? De repente tenga unas cuantas bacterias, como dice la norma, dice, señala cuántas colonias, pero ahí está. Una serie de, de características que debe cumplirse de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley de medio ambiente. Y son los inspectores los que controlan y dicen, bueno, este fluente ya no es agresivo, dan luz verde para que sea enviado a un cuerpo receptor, donde ese cuerpo receptor puede ser un arroyo o un río o una laguna por acá. Entonces, algunas plantas pueden requerir esta unidad, ya, un biofiltro o alguna otra unidad que tenga un relleno aquí y que el agua circule y esa agua se vaya enriqueciendo con bacterias. Entonces, aquí voy a ver. Algunas otras industrias de repente no necesitan esto. Aquí de, de manera natural este, se reproducen las bacterias en, en, este, en este sector. Entonces, bueno, puede prescindir de esta unidad. Entonces, cuando una industria empieza a funcionar, eh, se genera el efluente y empieza la planta también a, a funcionar. Por lo menos unas dos o tres semanas o un mes necesitan para que se estabilice la planta, para que se estabilice. ¿no? Y no tiene que faltar efluente para que trabaje toda la planta. Si falta efluente, bueno, hay que empezar de cero después. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van a desaparecer las bacterias. Y nuevamente empieza el proceso con todos los procedimientos y los cuidados. Muy bien, otras industrias que hacen o que hacían antiguamente, simplemente tenían su ¿no? lagunas de estabilización, se llama. Donde ahí pues tenían sus construcciones, no más una laguna, y ahí dep depositaban el efluente. No había mucha exigencia hace 20, 30 años aquí en otro país. 
no había mucha exigencia, entonces una excavación, una laguna, una cosa común, y ahí agregaban su, o depositaban. ¿no? Ahora ya hay criterios de ingeniería ya para hacer su laguna, todo bien, este, con, con material, con cemento, con geomembrana acá para que no, no escurra el, el efluente a las profundidades del agua, todo bien protegido. ¿no? Así es la construcción actualmente. Y este, entonces, eh, si tenemos acá el efluente, aquí de manera natural, lo voy a anotar, de manera natural, el efluente se restaura. Se restaura. Quiere decir que en un principio este efluente tal vez era agresivo. Imagínense, mil partes por millón de DBO. Aquí vamos a ver, vamos a notar un ejemplo. DBO igual. Voy a poner ejemplo. DBO igual. Mil partes por millón. ¿Dónde está aquí mi problema? mil partes por millón entonces aquí tiene que estar un mes, dos meses o tres meses fíjense, uno dos tres o cuatro o tal vez cinco meses dependiendo dependiendo del tipo de fluente por ahí es un fluente agresivo como las fábricas de levadura, por ejemplo, tienen efluentes difíciles de degradar. O de repente un efluente de una industria frigorífica es un poco más sencilla, puede estar un mes o dos meses acá el efluente. Y se restaura de manera natural. Entonces, luego de un tiempo se abren las compuertas y tengo el efluente tratado, que también se hace control. Antes, por supuesto, no se hacía control. No se hacía control antes. Las industrias directamente llevaban sus lagunas, lo tenían unos cuantos días ahí, y no les interesaba mucho el tema del, del medio ambiente. Entonces lo enviaban a los ríos y había mortandad de peces, y por la prensa sale, ¿cierto? Que es mortandad de peces en tal lugar, en tal laguna, en tal arroyo. Ahora el control es mucho más estricto, mucho más efectivo. Aquella industria que haga eso tiene su sanción, tiene su multa. Entonces ellos tienen más cuidado ya. Entonces aquí estamos diciendo de que de manera natural se respeta quiere decir que la naturaleza le devuelve a ese efluente las propiedades que inicialmente tenía ¿y cuáles son esos fenómenos? ¿qué, qué, qué fenómenos naturales? el sol, la fotosíntesis se mueve, las olas se está oxigenando ahí hay nutrientes ya que, o sea, lo, 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 las sustancias químicas que tiene el efluente son los nutrientes y también están pues las bacterias, ¿no? Bacterias y otro tipo de microorganismos. Ellos son los que degradan la materia orgánica, igual que en la planta compacta acá arriba. Solo que acá a las bacterias, fíjense, a las bacterias nosotros le damos las mejores condiciones, le damos el oxígeno acá, artificialmente lo vamos a oxigenar. Entonces, por supuesto que aquí en menos tiempo va a ocurrir la, la, la restauración del efluente de acá, mucho menos tiempo. Aquí más tiempo, un mes, dos meses, tres meses, ¿no? Y se está oxigenando de manera natural el sol para la fotosíntesis, este, ahí hay simbiosis acá adentro, hay bacterias que necesitan el oxígeno, las aeróbicas que están en la más superficie, las anaeróbicas que están en la, más, en la profundidad, otro tipo de reacciones, de conversiones. Entonces, el efluente se va aclarando, se va clarificando, se va corrigiendo, va disminuyendo la DBO, se va corrigiendo el pH, aumenta la población de bacterias y, eh, bueno, efluente clarificado, efluente tratado al final. Y puede ser enviado a, a un cuerpo receptor o regar los sembradíos, regar los, los jardines de ahí. Entonces, las lagunas de estabilización de manera natural. En algunas ocasiones ya la gente de la industria coloca aereadores acá para ayudarles, ¿no? aereadores para oxigenar. Y al oxigenar, pues, le ayudamos a las bacterias. Las 
bacterias aeróbicas hacen su trabajo de degradar la materia orgánica. Muy bien, entonces con esto estamos terminando esta parte. Ustedes pueden leer acá, el, el, los estudiantes que quieran pueden leer acá, cada unidad acá, ¿ya? Eh, en qué consiste todo eso. Yo voy a, voy a traer acá un, un, un ratito. Esto de acá voy a llevar. ¿Dónde está? No quiso copiar. A ver, voy a intentar nuevamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no importa. Me voy a ir al escritorio. No quiero copiar. Che. Mira aquí. Esto de aquí. Aquí está. Aquí tengo un esquema que lo vamos a mirar con detalle. Miren, lo voy a llevar. Aquí podemos ver las diferentes unidades. Aquí está. Pareciera ser que esta es agua de agua municipal, miren, dice alcantarillado. Dice. Pero no importa, hay una serie de pasos que se van a separar. Mire, desarenado. ¿no? Desarenado significa sacar la arena, los materiales gruesos, tamizado. Hay un tamiz, un filtro para separar materiales extraños, imagínense bolsas plásticas, un conjunto de cosas, trapo, la arena, todo eso. Luego dice, este, desengrasado, acá está, separación de la grasa. Separación de la grasa. Luego, tenemos el tratamiento físico-químico, miren, desde aquí hay una conexión donde nos muestran, acá que dice acá, de cantar, un, un primer sedimentador, no puede haber más, Puede ver un primer sedimentador acá. ¿No? Para algunos lodos que están presentes. De, por eso mucho depende del tipo de efluente. Y luego ya el, el efluente está preparado. Y de aquí para adelante es el tratamiento secundario. Porque está el biológico. Entonces, tratamiento biológico. Luego viene el, el separador. O un, acá hace un físico químico, miren. Un físico químico hace aquí para, para separar o clarificar mejor, para separar los lodos. Y lo, luego los lodos lo, se, se, se consiguen de separar acá, miren ustedes. ¿No? Directamente están pasando aquí a, lo, a un tratamiento para los lodos. Y aquí el agua ya está purificada, dice. Salida del agua depurada. Entonces, aquí estamos viendo las, uni las unidades que hemos aprendido. Aquí este, la, la estamos viendo cómo las ubican. Por eso mucho depende del tipo de efluente para ver dónde va a ir cada unidad. ¿ya? Ahorita voy a ver que tengo otra planta acá. ¿Dónde está? No sé si lo copió o no. Acá está. Lo voy a bajar. Lo voy a bajar. Vamos a ver. Van a ver ustedes de que es otro tipo de... Tiene sus particularidades acá. No importa. 
importa, seguimos subiendo. Hacemos espacio. Ahí está. A ver, ¿qué tenemos aquí? Miren cómo acá está el tratamiento primario y el secundario. En ocasiones hay terciario, ¿ya? Para separación de, lo, del, 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 de algunos elementos nitrogenado, algunos eh, fertilizantes, no fertilizantes, sino que este, elementos químicos o materiales ricos en elementos químicos que pueden ser utilizados como, como, eh, como abono. Bueno, ¿Dónde empezará? A ver, vamos a ver. ¿Aquí qué tenemos nosotros? El secundario viene, empieza acá, esta es eh, una se, separación de las, de las grasas de acá, y acá, el, vean ustedes, este es el aireador. Entonces, del primario, termina acá el primario, de aquí para atrás el primario, todo de aquí, todo este sector es el primario. Esto de acá, así. Entonces empieza el tratamiento aquí, se van haciendo las clarificaciones, todas las operaciones. Estos son dosificadores de reactivo. Y aquí, este es un floculador también, para eliminar los lodos. ¿no? Y aquí viene la, ya el aireador. El aireador, aquí se consigue separar. Aquí otro floculador para separar los lodos. ¿no? Y finalmente, vean ustedes acá qué se puede ver. ¿Qué es esto? A ver. Esto es gas acá, entonces hay un productor de biogás acá en este sector, ¿no? Quiere decir que los lodos, por ejemplo, como son es material biológico, lo, lo están adecuando y aquí hay generación de gas, aquí se acumula, por ejemplo, ¿no? Y fíjense, se, se puede generar energía. Y aquí finalmente el lodo, ya el lodo lo llevan a... Eh, algún confinamiento, algún tratamiento el otro, ¿no? y aquí el efluente tratado entonces aquí podemos ver de que hay su, su tratamiento primario y su tratamiento secundario y así pueden ver ustedes diferentes esquemas de tratamiento por eso las unidades que hemos aprendido que hemos visto pueden ser ubicadas en, de, dependiendo cómo es el efluente qué características tiene ese efluente Mientras más complejo el tratamiento, mientras más difícil, entonces más unidades va a tener y el, el efluente va a estar más tiempo ahí como en, en un tiempo de residencia mayor en la planta. Entonces, plantas compactas de tratamiento de efluente, plantas compactas. Y, y las otras son las lagunas de estabilización. En las lagunas de estabilización el efluente está más tiempo, no se olvide, acá es menos tiempo en las plantas compactas, mucho menos tiempo. Eh, en las lagunas de estabilización o lagunas de oxidación generan, se generan más los olores, aparición de insectos, mosquitos, roedores, y etcétera, etcétera. En cambio acá no, no hay eso. En las plantas compactas no, hay, no debe haber olores. Si, si el, el procedimiento o el tratamiento es aeróbico, no debe haber olores acá. Si hay olores, algo está mal. De repente aquí en el, en el tratamiento aeróbico, tal vez... Eh, hay una mala, una mala oxigenación. No se olviden que el tratamiento aeróbico puede, puede ser, eh, el tratamiento biológico puede ser aeróbico o anaeróbico. ¿ya? Puede ser aeróbico o anaeróbico. Si es anaeróbico, es una cámara cerrada. Entonces, en los tratamientos anaeróbicos sí hay generación de olor en los anaeróbicos. ¿Por qué? Porque se genera metano, se genera sulfuro de hidrógeno en ocasiones. Eh, amoníacales, pero si es aeróbico, entonces no tiene que haber olor, el metano se oxida, el sulfuro se oxida, entonces no debe haber olor. Y así hay diferentes tecnologías, entonces, o aeróbico o anaeróbico. Entonces esas son las unidades que se utilizan, jóvenes, básicamente, y el, el orden, por supuesto, el orden ya depende ya de, de la calidad o del tipo del efluente, ¿no? Entonces, nosotros de todas maneras hemos, en la clase anterior hemos, hemos puesto un orden así lógico que es un poco común en, en la mayoría de las industrias, al menos de, de, de las industrias mmm, productoras de aceite comestible.
factible las cosas similares, ¿ya? pero pueden haber criterios eh, diferentes y las unidades pueden ser ubicadas en, de, de otra manera. Pero básicamente es eso, hay un tratamiento primario y un tratamiento secundario. En el primario, el, la preparación del efluente. En el secundario ya está preparado el efluente para que los microorganismos bueno, hagan el trabajo de degradar la materia orgánica. La DBO y la DQO son principales parámetros para hacer el control de calidad al efluente. Entonces hemos aprendido que es una caracterización, hemos aprendido el procedimiento, los pasos, las unidades que se utilizan en tratamiento de aguas residuales o plantas compactas. En los próximos días vamos a tener una conferencia muy importante, ya hay un especialista argentino desde la Argentina nos va a dar una conferencia sobre este tema, él, él conoce mucho Bolivia, él ha instalado acá, este, ha sido parte de, la, de una empresa que ha instalado acá en aceite fino, en Warner, fino Cochabamba, en, otra, en muchas otras industrias aquí en Bolivia, ha instalado plantas de tratamiento de efluente. Entonces, este especialista nos va a dar una charla sobre reutilización del efluente. ¿Qué se puede hacer con el efluente y qué alternativas de tratamiento tiene? Ya lo vamos a anunciar en su momento. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Para cuándo quedamos con el examen con ustedes? Bueno, ya lo no, tomamos, ¿no? Quedamos no? para esto. Sí. De sábado a las 7 se quedó el ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, este sábado voy a tomar el segundo parcial. Se preparan, se, se van a estudiar. Y la tarea, disculpe, ingeniero, ¿me pueden enviar entre sábado? Sí, sí, me la envían el sábado. Sí, no. No. Eh, entraría entonces circuito de enfriamiento eh, y agua residual al segundo parcial. ¿Hasta lo que se avanzó, ingeniero? Sí, sí, hasta lo que se avanzó ahora. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay, hay, hay consulta, pregunta? O sea, sobre tratamiento de agua residual hay mucho por leer, joven. Es amplio, es grande. ¿No? Depende mucho del tipo de efluente, qué tipo de industria. Entonces, hay una planta para ese efluente. Para otra hay también otra planta, pero no es que haya mucha diferencia. Los equipos pueden ser muy parecidos, los mismos equipos, pero en alguna parte siempre va a haber algún otro equipo, o un equipo menos, un equipo más. Mucho depende de la calidad y el tipo de efluente. No se vayan a pensar que es la misma planta. ¿En qué caso puede ser la misma planta? Ver, me dan ganas de dejársela para, para el examen este. Bueno, se la voy a dejar para el examen esta pregunta que se me ocurrió. No importa, van a ver ustedes que es bonito y es fácil. Ya. Eh, ¿Hay preguntas, consulta? Vamos a parar acá. Recording stopped. Si no hay consulta, no hay pregunta. Entonces lo dejamos jóvenes. La clase la, la voy a pasar en transcurso de ahora y mañana. La voy a subir a, a clase Zoom para que la puedan leer, la puedan repasar. El que quiere profundizar, hay, hay suficiente bibliografía, lo puede hacer. Ustedes miran nomás un biofiltro, pueden, buscan en algún tutorial, van a aparecer los biofiltros y vean cómo funciona. Pueden poner floculadores, sedimentadores o aereadores, así las unidades por separado les van a aparecer. Y pueden profundizar ahí. Ya, ¿no hay consulta? ¿Jóvenes? Bueno, nadie habla. Quiere decir que todo se ha aprendido entonces. No se olviden, tienen una invitación para mañana. Los que pueden, asistan. No hay ninguna presión. Es invitación. Es voluntario los que vengan. ¿Recuerdan, no? De la invitación sí, para mañana. Ingeniero, a los la dirección de disculpa es donde sería. Listo. Aquí en el Curichi, en los módulos, ahí en la gradería, a las 10 de la mañana. Listo, los que puedan vienen, nos vemos. Bueno, jóvenes, hasta luego, hasta luego, que estén bien. Gracias por asistir. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.